An dieses Kontrollgerät wird die körperbehinderte vierjährige Laura immer angeschlossen, wenn sie ins Bett geht. Durch ein Problem mit der Kehlkopfklappe kann bei der Kleinen im Schlaf die Atmung aussetzen. Die Technik rund ums Kinderbett gibt dann sofort Alarm. Wir hatten es einmal auf der Autobahn. Da waren wir auf dem Weg in die Kinderklinik zur unter normalen Untersuchung. Ja, und dann hat sie plötzlich aufgehört zu atmen im Auto. Und dann steht man halt auf der Autobahn, beatmet sein eigenes Kind und versucht halt irgendwo alles, dass, dass das klappt auch. Ne? Lauras größere Schwestern spielen viel mit ihr. Alina 7 und Vanessa 9 leiden sehr unter der angespannten Situation. Besonders zu Alina hat Laura eine enge Bindung. Von ihr bekam die heute Vierjährige vor zwei Jahren Knochenmark gespendet, da ihr eigenes komplett versagte. Eine schlimme Zeit für die junge Familie. Ja, ich muss zugeben, dass ich da nicht so oft im Krankenhaus war, weil ich da so ein bisschen Probleme mit habe. Ich, da hatte ich immer die Angst, jetzt Gefühle zu meiner Tochter aufzubauen. Das ist das dann. Das ist halt sterben tot. Heute ärgere ich mich, dass ich oft krank Laura erfährt in ihrer Familie viel Geduld, Liebe und Zuwendung. Sie hat sich zu einem fröhlichen, lebendigen Mädchen entwickelt. Das entschädigt für vieles, auf das die Familie verzichten muss. Wir sind mit dem zufrieden, was wir haben. Wir stellen da keine großen Ansprüche. Unser Wunsch ist halt nur, dass das Kind irgendwann gesund ist. Das ist für uns das Wichtigste. Ihr 85 Quadratmeter großes Haus haben die Richters vor neun Jahren gekauft. Aus Geldmangel hat Papa Mario bis zu Lauras Geburt alle Renovierungen selbst durchgeführt. Danach geriet der Ausbau ins Stocken. Es fehlt dringend an Platz für Laura und ihre Schwestern. Da wir ja oben auch keinen Platz haben für den Wickeltisch, mache ich das eben halt unten im Wohnzimmer. Das ist halt auch ganz unpraktisch, weil ich es halt immer von oben nach unten erst holen muss. Und dann, wenn sie aufsteht, ist es auch unangenehm für die Kleine. Es wäre halt schon schön, wenn, wenn da eine Möglichkeit wäre, dass es vielleicht, dass, dass vielleicht doch eine Möglichkeit gäbe für den Wickeltisch. Eva Brenner auf dem Weg zu Familie Richter. Noch ahnen die fünf nicht, dass sie aus tausenden Familien ausgewählt worden sind und das zu Hause im Glück ihnen helfen will. Hallo. Hallo. Du bist die Daniela? Ja. Grüß dich, ich Hallo. bin die Eva. Hallo. Als Eva auf einmal da stand, war schon, schon erst mal eine Überraschung. Ne? Also damit hatte ich nicht gerechnet. Absolut nicht. Hallo, hallo. Da ist gerade jemand verschwunden. Hallo, Laura. Hallo. Ja. Wer bist du? Hallo, ich bin Vanessa. Hallo, Vanessa. Grüß dich. Und der Mario ist auch da. Wie schön. Hallo, grüß dich. Und dann bist du die Alina. Stimmt's? Die Richters versammeln sich mit Eva im Wohnzimmer. Alle fünf brennen darauf zu hören, was die Innenarchitektin ihnen jetzt sagen will. Ich bin heute hier, weil ich euch die Glücksbotschaft bringen darf. Ihr seid ausgewählt. Wir kommen zu euch, bauen hier acht Tage lang euer Haus um und werden hoffentlich das, was euch so ein bisschen stört und wo es gezwickt und gezwackt hat, beseitigen und euch ein schönes Zuhause machen. Dankeschön. Ja. Ja. Große Freude bei Familie Richter. Von der Sanierung ihres Hauses hat die fünfköpfige Familie seit langem geträumt. Also ich bin sehr glücklich, dass wir ausgewählt worden sind. Ich freue mich. Klar, logisch. Innenarchitektin Eva startet das große Projekt mit einer ersten Hausbesichtigung. Da hatten wir unser Schlafzimmer gemacht und dann fingen die Ecken fingen dann an zu schimmeln. Mhm. Und da siehst du es auch, da hast du den Schimmel auch hinter, ja. Also hier hattet ihr euer Schlafzimmer. Das ist natürlich mit dem Durchgang nach drüben nicht so besonders wohnlich gewesen. Nein. Ne? Und letztendlich auch, ähm, ihr musstet dann ins Dachgeschoss ins Bad, ne? Ja. Weil von hier unten, wir wollten es erst drüben in der Werkstatt machen, aber dann hätte ich den Boden rausnehmen müssen. Mhm. Und das wäre zu viel Arbeitsaufwand gewesen. Eva merkt schnell, dass der Keller der Richters nicht optimal genutzt wird. Zielstrebig macht sie sich ans Werk, diese Räume in ihr Umbaukonzept mit aufzunehmen. Der Abstellraum im Keller ist eigentlich ganz schön von der Größe für einen Wohnraum. Aber man muss ja erstmal durch die Waschküche, durch den fiesen Flur, um da reinzukommen. Also 
Letztendlich ist da auch noch eine Reserve vorhanden, aber in der Kombination mit den anderen Zimmern derzeit nicht nutzbar. Weiter im gemeinsamen 14 Quadratmeter großen Zimmer von Vanessa und Alina. Hier wird das Platzproblem besonders deutlich. Ach, hier seid ihr zwei zusammen in dem Zimmer. Das Zimmer ist jetzt auch nicht so groß, also für zwei ist es schon ein bisschen eng hier, ne? Okay, oh, da sehe ich zwei Schränke oder zumindest so etwas, was es sein soll. Ja. Das sieht ganz schön wüst aus. Da haben wir Anziehsachen drin, ne? Alles Chaos. Und die Spielsachen sind oben drauf. Und der eine Schrank gehört dir und der andere hier wahrscheinlich, ne, der Alina. Die Mädchen Alina und Vanessa teilen sich im Erdgeschoss ein Kinderzimmer. Ich denke, die Zeit ist da, die beiden zu trennen. Also der Raum ist an sich zu klein für beide. Ja, das ist Schlafzimmer. Die Laura schläft da. Mhm. Aber du hättest wahrscheinlich keine Ruhe, wenn die Laura in einem separaten Zimmer mhm. wäre. Und Zur schlafen. Zeit noch nicht. Mhm. Mhm. Auf keinen Fall. Das verstehe Bin ich auch froh, dass er noch halt wirklich hier ist. Ne? Fühlst du dich hier wohl? Ja, es ist halt nicht so ganz so berauschend. Ne? Ja, wir haben halt auch nicht die Zeit gehabt und halt auch dadurch, dass der Mario alleine arbeiten geht, schaffst du das halt auch nicht. Ne? Ja, mit drei, drei Kindern. Kinder und ja. Und alles, die Laura, die liegt. braucht ja nochmal extra ganz Liebe genau. und Unterstützung. Ne? Genau. Das Schlafzimmer im Dachgeschoss ist weder für die Eltern noch für Laura wirklich ein schönes Schlafzimmer. Es ist so ein Mischmasch. Man hat noch die alten Tapeten des Kinderzimmers dort. Die Möbel sind eher älter, es entsteht Unordnung dadurch, dass die Regale offen sind, also wir haben keine geschlossenen Schränke für die Kleidungsstücke. Die verarbeiteten Materialien des Bodens sind angepflegt, die Decke droht runterzukommen. Also insgesamt muss der Raum eine neue Struktur bekommen und ein nettes Outfit. Oh, jetzt ist es schon dunkel geworden, dann muss ich auch mal schnell los. Wir sehen uns ja schon ganz bald wieder. Habt eine gute Zeit bis dahin, ich freue mich auf unser Wiedersehen. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Im 85 Quadratmeter Haus der Richters fehlte es bisher an Platz. Im Expertenmobil planen Architekt John Kosmala und Innenarchitektin Eva Brenner den Umbau. Speziell oben im Schlafzimmer haben wir den Fall, dass die Laura bei den Eltern untergebracht ist. Das muss auch in Zukunft so bleiben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass hier im Eingangsbereich das Bett steht. Eigentlich sehr ungünstig, weil man wird immer wieder gestört. Es entsteht eine unruhige Zone dadurch, dass man hier durchläuft. Also hier müssen wir auf jeden Fall was verändern. Und was auch sehr, sehr negativ ist, das sind die Schränke, die da sind. Erstmal ist wenig Schrankraum da für alle drei und dann sind die Schränke offen. Dadurch sieht natürlich alles sehr unruhig und ungeordnet aus und auch da sollten wir eine Lösung finden. Um Ruhebereiche schaffen zu können in dem neuen Schlafzimmer, werden wir bauliche Veränderungen vornehmen und damit zum einen eine Vorzone schaffen und eben einen Schlafbereich für die Eltern und einen Schlafbereich für die Tochter, für die Laura. Durch Stellen einer Abseitenwand, die vom Boden bis zur Decke geht, an der Schräge lang, schaffen wir einen zusätzlichen Stauraum in der Vorzone. Durch Verlängern der Seitenwand haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, hier diesen Schlafbereich der Eltern von diesem Verkehrsbereich, Durchgangsbereich etwas abzuschotten und wieder eine Nische auszubilden, um einen Schrank stellen zu können. Ganz wichtig für so einen Raum ist auch ein ausgeklügeltes Leuchtenkonzept. Wir haben ein allgemeines Raumlicht, was den Raum ausleuchten wird. Und dann werden nochmal Zonen ausgeleuchtet, sodass man auch punktuell andere Lichtszenarien schaffen kann. Um das Schlafzimmer besser zu nutzen und gleichzeitig Laura eine Rückzugsmöglichkeit zu geben, wird der Raum in zwei Zonen geteilt. Raumtrenner schaffen eine bessere Struktur. Neue große Kleiderschränke runden den Gesamteindruck ab. Alina und Vanessa teilen sich derzeit das Kinderzimmer im Erdgeschoss. Und vor allen Dingen für Vanessa ist es an der Zeit, dass sie ihr eigenes Zimmer bekommt. Und die Alina freut sich auch schon drauf. Dieses Zimmer können wir jetzt für die Laura nutzen. Auch tagsüber ist der Kontakt zur Mutter sehr wichtig für die Laura. Insofern ist es gut, dass sie ein eigenes Zimmer im Erdgeschoss bekommt. Dann ist auch die Nähe tagsüber gewährleistet. Die Einrichtung in Lauras neuem Zimmer wird kindgerecht sein. Viel Platz zum Spielen und Toben. Der Clou, Mama Daniela bekommt einen Wickeltisch. So muss sie Laura nicht mehr auf der Couch die Windeln wechseln. Der Keller des Hauses bietet sich an, um zusätzliche Räume zu schaffen, insbesondere halt für Vanessa und Alina. Dieser Raum hier derzeit ist es die Waschküche, hat die Qualität, dass man hier nach außen treten kann, direkt in den Garten. Wir haben ein bodentiefes Fenster, was sich öffnen lässt. Deswegen ist das ein wunderbares Zimmer, was entstehen kann für Vanessa. 
Das Manko an diesem Raum ist derzeit, dass er fußkalt ist. Wir haben einen Verbundestrich, der ist nicht gedämmt. Deswegen müssen wir das noch vornehmen, bevor daraus ein Kinderzimmer entstehen kann. Für die beiden großen Schwestern wird der Keller völlig neu hergerichtet. Vanessa zieht in die ehemalige Waschküche. Hier entsteht für die Neunjährige ein Paradies mit Schreibtisch und viel Platz für Freunde. Der Raum, den wir für Alina vorgesehen haben, war einfach nur ein Lagerraum, so ein Restraum, will ich mal sagen. Den wollen wir jetzt anders nutzen. Es wird Alinas Zimmer werden. Mhm. Ähnlich wie in Vanessas Zimmer finden wir hier einen rohen Boden vor. Den müssen wir aufbereiten, damit er nicht fußkalt ist nachher. Die Besonderheit bei diesem Raum ist, dass wir unterschiedliche Bodenniveaus haben. Wir haben ja den neuen Zugang aus dem Flur geschaffen und der ist 22 cm höher als Alinas Zimmer. Und dieses Bodenniveau ziehen wir noch rein und schaffen ein Podest, sodass wir den Raum aus einer etwas höheren Ebene wahrnehmen. Alina bekommt das Zimmer neben ihrer Schwester mit einem neuen Eingang von der Werkstatt aus. Das Highlight, ihr neues Himmelbett. Tag 1. Familie Richter macht sich bereit für ihren ersten gemeinsamen Urlaub. Acht Tage, in denen das Zuhause im Glückteam ihr altes Haus familiengerecht umbaut. Da muss beim Packen an alles gedacht werden. Das sind meine süßen Teddy, die möchte ich mitnehmen. Ah ja klar, dann legt die schon mal hin, die nehmen wir natürlich alle mit. Die packen wir gleich auch noch ein. Mama, ich hab noch mehr Teddys. Eine fünfköpfige Familie auf Reisen. Jedes Familienmitglied soll sich im Urlaub so richtig wohlfühlen. Besonders für die kleine Laura, das Sorgenkind der Familie, muss Mama Daniela an sehr vieles denken. Also die würde ich gerne mitnehmen, weil ich der Meinung bin, dass die Kleine, wenn sie wach wird, vielleicht denkt, dass sie im Krankenhaus ist. Und das möchte ich gerne verhindern. Und von daher bin ich der Meinung, ich soll das mitnehmen. Finde ich besser. Hat ja schon lange genug und oft genug im Krankenhaus gelegen. Kann man ja nicht nochmal. Aufbruch in eine entspannte Zeit. Für die Richters wird es jetzt ernst. Aufgeregt überlassen die fünf die Hausschlüssel Innenarchitekt den Eva. So, jetzt steht ihr vor dem Haus. Der Auszugstag ist da. Damit es jetzt ganz schnell geht, weil die Jungs warten schon. Das Umzugsunternehmen hat mich schon angerufen, würde ich sagen. Schlüssel her. Mhm. Den brauche ich jetzt. Der gehört jetzt acht Tage lang uns. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß und äh, drückt uns die Daumen, okay? Also, tschüss. 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 Mit dem Zuhause im Glückbus werden die Richters ins sechs Kilometer entfernte Wellnesshotel gebracht. Wenn die Familie in acht Tagen zurückkommt, wird sie ihr Heim nicht mehr wiedererkennen. Denn was in der Zwischenzeit zu Hause so alles passiert, davon werden die Richters nichts erfahren. Für die fünf heißt es jetzt erst einmal Urlaub machen. Die Kinder sind begeistert. Sie werden ihre Eltern eine Woche lang ganz für sich haben. Wollen wir Urlaub machen? Ich auch. Ja, du auch. Du auch. Hm. Ja, ich habe mir halt vorgenommen, jetzt in dieser Woche. Die Familie ist weg und ran an die Kartons. Im 40 Quadratmeter großen Obergeschoss des Hauses werden alle kleinen Teile in Kisten verstaut. Tipp, Kartons beschriften. Das spart beim Auspacken viel Zeit. Alles muss raus. Das Zuhause im Glückteam braucht freie Bahn. Die Männer arbeiten Hand in Hand. Eine klare Arbeitsteilung ist das A und O für einen schnellen Umzug. Ja, also es ist ganz gut, wenn man sich aufteilt ein bisschen. Also es ist ganz praktisch so, wenn einer nur Montage macht, der es auseinanderbaut, der baut es auch meistens wieder zusammen, weil der weiß, wie es war, der weiß, welche Tür und wo und was und wie. Weil wenn das jetzt jemand anders da machen würde, der wüsste gar nichts, der würde da stehen und würde sich am Kopf kratzen. Deswegen habe ich auch keine Haare mehr. 
Nach einer Stunde ist der Keller dran. Na, wo ist denn der Krufki? Aua. Ja, da seid ihr ja. Können wir den Kühlschrank ja nicht raustragen. Jawohl. Und, Und? Platz reinkommt hier. Jeder Kühlschrank hat eine Kühlflüssigkeit. Und man sollte den Kühlschrank nicht liegend transportieren, sondern stehend. Also wenn er leicht schräg ist, geht es auch noch. Aber dann der Kühlschrank, wenn man ihn wieder hinstellt oder anmachen, bevor man ihn anmacht, soll er erstmal 24 Stunden stehen, damit sich die Kühlflüssigkeit wieder absetzen tut. Das ist eigentlich alles beim Kühlschrank. Vorsichtig bringen die Möbelpacker den Kühlschrank durch den engen Kellerflur nach oben. Nach zwei Stunden ist alles hab und gut verstaut. Das Haus ist startklar für den Einzug des Zuhause im Glückteams. Zur gleichen Zeit kommt Familie Richter am Wellnesshotel im nahegelegenen hessischen Oberorke bei Marburg an. Acht Tage Wohlfühlurlaub erwarten die Richters. Für die Kinder Laura, Vanessa und Alina eine Premiere. Für Papa Mario und Mama Daniela endlich ein wenig Zeit zu entspannen und wieder Kraft zu tanken. Du bist